அறிவோம் ஆன்மீக ஆலய நிகழ்ச்சிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் சிம்பிளை கிளிக் செய்து அடுத்த ஒரு பதிவுகளையும் காணுங்கள் ஓம் சிவாய் நம்ம அறிவோம் ஆன்மீக ஆலய நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இன்று நான் தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருப்பது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இளையாங்குடியில் அமைந்துள்ள ராஜேந்திர சோழீஸ்வரர் திருக்கோவிலாகும் சுவாமி பெயர் ராஜேந்திர சோழீஸ்வரர் அம்மன் பெயர் ஞானாம்பிகை ராஜேந்திர சோழீஸ்வரர் திருக்கோவில் என்பது சிவகங்கையிலிருந்து இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் பரமக்குடியிலிருந்து ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் இளையாங்குடி என்ற கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது மாறனார் அவதாரம் செய்த தலமும் முக்தி அடைந்த தலமும் இந்த இளையாங்குடி திருத்தலைமை ஆகும் தம் முயற்சியாலும் உழைப்பினாலும் உழவு தொழில் மூலம் பெற்ற பெரும் செல்வத்தை கொண்டு சிவனடியார்களுக்கும் நனைந்தவர்களுக்கும் அன்னமிட்டு முயன்றவர் மாறனார் சிவகங்கை அருகில் உள்ள இளையாங்குடியில் வசித்து வந்த மாறனார் தனது மனைவி புனிதவதியுடன் இணைந்து திருத்தொண்டை செய்து வந்தார் சிவனடியார்களுக்கு தினமும் அன்னமிட்டு அவர்களுக்கு பாதி பூஜை செய்து சிவபெருமானை வழிபட்டு வந்தார்கள் இந்த தம்பதியர்கள் இதனால் அவர்களுக்கு உழவு தொழில் மூலம் மென்மேலும் செல்வம் பெருகியது பெரிய செல்வத்தை கொண்டு அடியா வழிபாட்டையும் அன்னமிடலையும் தொடர்ந்து செய்தார் மாறனாரின் சிவத்தொண்டை உலக அறிய செய்த சிவபெருமான் அவர் வீட்டில் வறுமை தாண்டவம் ஆடும்படி செய்யலானார் மாறனாரின் வீட்டில் இருந்து செல்வம் குறைந்து விளைநிலங்களை விற்று கடன் வாங்கியும் சிவத்தொண்டை செய்யும் நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டார் ஒரு நாள் கடும் மலை அன்று ஆவணி மாதம் மகான சத்திரம் வறுமையின் கொடுமையால் உண்ண உணவின்றி மாறநாயனாரும் அவரது மனைவி புதுவையும் சிவநாமத்தை உச்சரித்து வர இருந்தார்கள் இரவு பொழுது வந்ததும் அடைமலை நின்றவாடில்லை மாறனாரும் மனைவியும் பசியால் தூங்கி போயினார்கள் நள்ளிரவில் அந்த அடைமலையில் சிவபெருமான் அடியூர் திருக்கோலம் பூண்டு மாறநாயனாரின் வீட்டு வாசல் கதை தட்டினார் தம்பதியர் இந்த நிலையில் யாராக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் வாசல் கலந்து திறந்தார்கள் அங்கு ஒரு சிவனடியார் இருப்பதைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் மலையின் சுற்ற சுற்ற நினைந்திருக்கும் சிவனடியாரை வீட்டிற்குள் அழைத்து தலையை தோட்ட துண்டும் மாற்று துணியும் கொடுத்தார்கள் பின் அடியூரின் பசியை போக்க கணவன் மனைவியும் ஈசனை துய்த்தபடியே இருந்தார்கள் இவர் என்ன செய்வது இப்போது வறுமையின் காரணமாக சாப்பிட எதுவும் இல்லாத நிலையில் வந்திருக்கும் அடிவருக்கு எப்படி உணவீட்டாக மகிழ முடியும் அப்பொழுது மாறனாரின் மனைவி ஒரு யோசனை சொன்னார் நாம் இன்று காலையில் வயலில் விதைத்த வந்த நெல்லை சேகரித்து எடுத்து வந்து தந்தால் அதை அடியவருக்கு சமைத்து அன்னம் பரிமாறுவேன் என்றார் வந்திருந்த அடியவரை கொஞ்ச நேரம் இருக்கும்படி கூறிவிட்டு அந்த நள்ளிரவு அடைமலை நேரத்தில் கையில் அறிவாலையும் கூடையும் எடுத்துக்கொண்டு வயலை நோக்கி விரைந்தார் அதே நேரம் வீட்டின் பின்புறம் இருந்த தண்டுக்கீரைகளை வேரோடு பிடுங்கி வந்து தண்டினை அடித்து குழம்பாக்கினார் புனிதவதியார் தண்டுக்கீரையின் இலைகளை கொண்டு கூட்டுப் பொறிகளும் தயாரானது இந்த நிலையில் வீட்டில் இருந்த விறகு அனைத்தும் காலியாகி போய்விட்டது இனி அடிப்படைக்கு சிறு துண்டு விறகு கூட இல்லை என்ற நிலையில் கணவனுக்காக காத்திருந்தால் புனிதவதி இதற்கிடையில் உணவு காத்திருந்த அடியவர் அப்படியே கண்ணா இருந்து போனார் இருளில் தட்டு தடுமாறி வயலை அடைந்த மாறனார் காலையில் விதைத்திருந்த விதை நெல்லை அனைத்தும் மழைநீரில் மிதந்து வர வரப்பு ஓரமாக ஒதுங்கி இருப்பதை கண்டார் அதனை அப்படியே அள்ளி எடுத்து கூடையில் போட்டுக்கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தார் கணவனை கண்டதும் வீட்டில் விறகு என்பதை சொன்னார் புனிதவதியார் உடனே மாறனார் வீட்டின் கூரையில் வேயப்பட்டிருந்த குச்சிகளையும் கம்புகளையும் பீத்து கொடுத்தார் இதையடுத்து விதை நெல்லை நன்கு கழுவி பருத்து உரலில் இட்டு அரிசியாக்கி பதமாக உணவை உலையில் இட்டு சோறாக்கினார் பின் இருவருமாக சேர்ந்து கலைப்பில் உறங்கிவிட்டு அடியவரை உணவு கொடுப்பதற்காக எழுப்பினார் அப்பொழுது அடியவர் மறைந்து அங்கு ஜோதி பிழம்பு தோன்றியது அதிலிருந்து ரிசுப வானத்தில் ஈசனும் அம்பியும் காட்சியளித்தார்கள் மாறனாரும் புனிதவதியும் அம்மையப்பனை வணங்கி நின்றார்கள் அப்போது ஈசன் அன்பனே அடியவர்களை உபசரித்து பசியாத்து உன் சிறப்பினை உலக மறிய செய்யவே உனக்கு வறுமை நிலையை தந்தோம் அந்த வறுமையிலும் நீயும் உன் மனைவியும் செய்து தொண்டினை கண்டு உள்ளம் பூரித்தடைந்தோம் இனி குபேரனையும் சங்கநிதியும் பதுமனையும் உங்கள் அருகில் நின்று உங்களுக்கு சேவை செய்யும் நீங்கள் இருவரும் இன்னும் பலகாலம் தொண்டு செய்து என்னை வைந்து அடைவீர்கள் என்று கூறி மறைந்தார் இத்திருத்தலத்தில் ஆண்டுதோறும் ஆவணி மாத மக நட்சத்திர நாளில் மிகச்சிறப்பாக மாறநாயனார் குரு பூஜை நடைபெறுகின்றது மாறநாயனாரின் விவசாய நிலவும் இங்கு ஆலயம் அருகிலேயே உள்ளது இங்கு ஆவணி மாதம் இத்தல ஈசனுக்கு தண்டிக்கிற நைவேத்தியமாக படைத்து வழிபடுகிறார்கள் திங்கட்கிழமைகளில் அல்லது மக நட்சத்திர நாட்களில் இத்தலம் வந்து இத்தலம் மண்ணெடுத்து ஈசன் அம்பாள் பைரவர் மாறநாயனார் சன்னதியில் வைத்து வழிபட்டு அதனை வயல்களில் தோட்டங்களில் தூவினால் நல்ல விளைச்சல் நடக்கும் என்பதும் நம்பிக்கை பிறருக்கு உதவி செய்யவும் உணவிற்கு பஞ்சமில்லா நிலை உண்டாகவும் இங்கு வந்து வேண்டுகிறார்கள் தாங்களும் இத்தகைய அரிய தளத்திற்கு சென்று ராஜேந்திர சோழீஸ்வரின் அருளை பெறுமாறு கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த பதிவில் தங்களுடன் சந்திக்க இருக்கும் கோவிலுக்கான வழித்தடத்தை கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்து இருக்கிறோம் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் 
மேலும் பெல் சிம்பலை கிளிக் செய்து அடுத்து வரும் பதிவுகளையும் காணுங்கள் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பட்டனை அழுத்துங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் குறைகள் இருப்பின் கமெண்ட் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்